说好了八点吗？这都十一点多了。你别多想啊，我刚刚就是去做了个头发，化了个妆。每次都是我等你，今天最后一次了，还有三个小时，不过分吧？结婚才三年多，有什么矛盾不能解决的？要不你不用费口舌了，我们离。你们有孩子吗？没有。财产是怎么分割的？我不会开车，车归他；房子是他们单位集资房，也归他。存款，存款有多少？三十多万吧。那你留点生活费，剩下归我吧。你同意这个分割方案吗？财产和房子一人一半吧。好，拿这份财产分割协议到那面，把刚才你们说的再重新贴一遍真愿意把房子分我一半？杯子咱俩都喜欢，那就一人两个吧。这冰箱归你，这饮水机是你们单位发的，归你。洗衣机你要吗？那归我啦。吹风机归我啦。这扫地机器人你要吗？给你了。音箱归你，电视机归你。你要看新闻 ，iPad 我拿了，因为我要追剧。还有这些招财猫，你要猫还是要里边的钱？都归你吧。小琴，你能坐下来吗？咱俩说说房子的事儿。这房本上本来也没我的名字，你要是后悔了，我也不勉强。买房子的时候，首付是我交的，但是后来每个月的月供你也出了，这房子理应有你的一半，就是购房合同上写了，房本要明年年底才能下来，你看怎么办？算了吧，本来也是你婚前买的。
，我大不了回我爸妈家呗。咱俩就这么把婚离了，你妈能容你回去吗？这样吧，等房本下来，把房子卖了，然后咱俩再分钱。我没想过你会把房子分我一半。我说了，这房子理应有你的一半，也就当是孩子这事儿。给你的精神补偿吧。做了这么大一手术，身体再落下毛病也……你怎么这么不会聊天呢？这两天我不回来住了，我会用最快的速度找到房子搬出去的。你有空就把我的东西领出来，我回头自己过来打包。没轮上我们，今天为我们的小寿星安排一个闺蜜温泉庆祝下。哎呦，今天打扮还挺精致的、啊。你们俩怎么出门一晚上都要带个箱子啊？生日过完，有点精致啊。走吧。小琴琴，你没事吧？没事啊。时间过得真快，一转眼都七月了，半年都过去了。小琴，巨蟹，你狮子，我天秤，下半年就要接棒迎接三十岁了。是啊，你看看他，哪像三十的人？就是啊。哎，小琴，你是怎么长的呀？怎么长得那么显小？那我告诉你，他有秘籍，真的。他从小的时候就爱吃方便面，一直吃到现在，所以防腐啊。我会在这里，直到某个霹雳叹息，陪着。
哟，妈，陈宇吃了吗？没呢。猜我给你们带什么好吃的了？什么呀？你们最爱吃的燕多鲜。哦。哎，小琴呢？呃，她跟朋友去泡温泉了。那你赶紧吃吧，待会儿凉了啊。哎。你去拿碗儿。哎。再拿一个大的汤勺。好。哎呀，这俗话说，孩子的生日是母亲的受难日。他不回家，你说我今天给他把汤送过来，也见不着他人。坐下，坐下，坐下，我来，我来。哎，不过我怎么从昨天开始给他打电话，就联系不上他呢？哦，他手机摔坏了。是吗？啊，这年头啊，你什么东西没有可以，没有手机就太不方便了。我明天就给他买个新的去。哎呀，陈宇，你真好。你知道吗？我逢人我就说。哎，我们小青啊，替我找了一个好女婿。哎，呵呵呵。哎，味道怎么样？嗯，好喝。不过，陈宇，这个有件事儿呢，一直憋在妈妈心里好久了。我想今天正好小青不在，得认真跟你说一下。啊，您说。你看我们小琴也三十了。你是不是该送他一个像样的礼物呢？啊，这个房子的产权证明年应该下来了吧？我跟他爸一致认为，应该在上面写上我们小琴的名字才最好。你觉得呢？是的。天上啊！啊，天上。哎呦，陈宇，真好。来来来，喝喝喝！生日快乐，亲爱的！生日快乐，小琴。谢谢。本来还觉得三十岁特别遥远呢，嗯，没想着过着过着就真的三十了。小琴，嗯，你昨天许了什么愿呀？我就是好奇啊，你说女人一过了三十，她想要的东西会不会发生变化呀？嗯，其实也没有，好多事儿。早晚都会发生的，跟过没过三十没关系。也没许什么愿，没许愿啊啊！顾佳，嗯，下一个就你过生日了，你是怎么想的？嗯，我就希望拥有更多的安全感吧。你还缺安全感呀？你都快住进保险库了。你看，你有一个这么好的老公，还有个可爱的要命的儿子，就算是全职太太呢，你们两个的事业也是共同打拼的呀。哦，还住在最好的小区，你这么说是不是太气人了？你不知道我们家的房子还欠着好大一笔贷款呢，而且现在抵押给银行，借款给公司，你们是不知道我们公司的特殊性。可能你们没有感觉，就像是每天坐在火药桶上。不说我了，说你吧，曼妮，你也快到三十岁了，许什么愿？我肯定就是想着在上海，用我自己喜欢的方式。嗯。你们说，如果我不留在上海的话，我有没有机会去香港啊？完了你，你要跟人跑啦？去香港就是晋升呀。那不只是地理位置上拉近了，我觉得我跟梁振贤的差距。也没有那么大了，你搞没搞清楚？还是没到底有没有陪你？他说他是单身，我就愿意相信。还是那句话，在感情当中要保护好自己，千万不要让自己受伤。我支持你，曼妮。有些时候，留在原地肉眼可见的不能变好，离开了至少有一半的机会，可能会更坏。哎，可能会更好。哎呦，朱小琴，你这过了三十岁，这说话都变得有哲理了。你这一过了三十岁，怎么就变得深沉了啦？<笑>我离婚了。今天早上去办的，离婚证还热乎着呢。
是不是激素作祟啊？冲动了，事办的是冲动，但日子也是真的过够了。你们两个也真是闷声办大事。可能从孩子没了，我就动过这念头吧。难得，陈宇也痛快，估计他也早有这个心思了吧。大家都过够了，所以就都痛快啊。说起来也挺奇怪的，之前一直过不去孩子的坎儿。敲离婚章的那一刻，我一下就释然了。还好我们没有孩子，都不用隐忍着在婚姻里面彼此到老啊。干嘛愁眉苦脸的？我现在身心都自由了，这是我三十岁最大的礼物了，为我高兴吧。哎呀，干嘛呢？来，小青，我为你高兴。小青，为你高兴。折，你要是喜欢，我回头把链接发给你。好好好。对了，我在那个温泉酒店给大家带的手工皂。哇，哇，还有礼物呀！哎，这么好的，快来快来。来了。哎呀，谢谢小青，谢谢小青，不谢。不香了，快去，给你。不谢了。你今儿怎么了？啊？什么怎么了？你平时上班不会涂这么艳的口红，也不会画这么长的眼线。以前没发现你这么娘啊！化妆你也研究？不好看，你不适合化浓妆。我画我都关你什么事儿啊？对一个女人的外貌和装扮评头论足，是最没品的男人。你把我当男人，我就再也不说了。有烟吗？算了，笨了也白笨，又不抽烟。火呢？递烟不递火，缺德。哎
，干嘛不学好买烟抽啊？不理我拉倒，自个儿找饭辙去。哎，今天我请你吃个饭。来这么好的地方吃饭，还捡这一桌子好菜，人手清楚，这顿饭几个意思？我怎么感觉是吃饱了好上路啊？我进去的时候你干嘛了？你不会想着什么法子收拾我吧？我不会上，你吃你的吧，我就是闲的。哎。我嫂子呢？她怎么没来接我？真当自己有功了是吧？要不我弄个拜菜大叫？我这不是为了特地感谢她吗？我罚款都是我嫂子亲自给我交上去的。赶上人家生日，还去拘留所皱眉头，我心里也挺不落人的。他生日那天，去给你交的罚款、啊，他没跟你说。啊。我嫂子是个脾气好的，谁家摊上我这么个弟弟，估计媳妇儿都不乐意。瞅我这嫂子，我自罚三杯。妈。我要跟你说件事儿，我离婚了，我离婚了，我离婚了，我离婚了。对，气势要到位我们同学来，我们就打麻将了，还不赶紧打招呼啊！哎呀好，哎呀好，哎呀好！哎呦，你看你回来你不说，我也没给你准备饭。反正妈妈今天赢了，要不你等会儿跟我们一起吃饭好不啦？你快去吧，没事，我吃过了，你们吃你们吃，慢慢玩啊。哎，小琴啊，你刚才说要跟我说什么事情啊？哎，我要说什么事来着？对呀，哎，小琴啊，来来来，过来坐，过来坐。哎呀，好久不见你了！今天的时候还高中的时候跟我们一起去唱 KTV 呢，一转眼都这么大，都嫁人了。有有有有，哎，我最听不得的就是什么嫁人呐、啊，嫁人的。我女儿啊，要比小琴大两岁多嘞，哎呦，到现在啊还没有男朋友，愁死我了。我们小琴啊可争气了，不用我操心。我那个女婿特别优秀，在电视台工作，哦哦、一表人才，是吧？你都是老同学啊，记得给我女儿多介绍介绍。你们慢慢打，我去换个鞋啊。哎哎，等一下，等一下，你先坐下来。是这样，你们刚才不是说有很多社会问题吗？嗯。哎，我女婿啊，正好在电视台新闻部工作，要不然你们你们说出来，你去拿个小本子，我记下来。哦、我们陈宇啊，他正出差呢，小琴这几天在我这儿住。哎，等陈宇回来，我就让小琴告诉他，让我女婿帮你们呼吁呼吁。好呀，老师还是稳步哎，哎呦，不得了不得了，太好了太好了。哎呀，哎，我跟你说啊，小区的停车问题首先要解决的。哎，还有那个小摊小贩啊，整天到弄堂里来，哎呦，烦也烦死了。对呀，那个早晨啊，就叫啊叫，叫的人都没法睡觉哦。小贩就不要进来了，好不好？社区里面的安全。我的膝盖也坏了。那个口罩没人管，哪有时间管？太脏了，就是。我回来了，回来了。看电视呢吧？妈，你干嘛呢？我帮你把衣服挂起来吧。陈宇这回出差怎么这么长时间？都三天了还没回来。啊。哎，他
这回是什么采访任务？没跟你说吗？这么久啊？你没跟我说呀？不对，啊？怎么了？你们俩是不是吵架了？没有啊！你看着我，你说实话。是实话，没吵架呀。你不说实话是吧？那简单，你拿电话给他打，让陈玉告诉我到底怎么回事。你打呀。陈宇正好来微信，他落地了，一会儿就到家了。那我就回去了啊。不是，你爸把饭给你做好了，吃完饭才回去，不行吗？我跟陈宇两个人吃。哎呀，你做那么多东西，你先说走就走了呢。走了。等吃完饭吧，孩子。久在婚姻里的女人，多久没有一个人好好的吃顿饭了？不是工作间隙的食不知味儿，不是落单之后的草草果腹，而是用精美的食材喂起，滋滋作响的烤肉声，瞬间紧缩的扇贝肉，乳清变红的黑虎虾。重要的是，师傅还是个小帅哥。你不好意思了啊，点菜了吗？环境挺不错，不错啊。老女人啊，有什么好看的？姐姐好，你呀、啊，你怎么也在这儿？我也在这儿吃饭、啊。刚才啊，我看了一场免费的吃播，特别好看，好像要刷礼物的那种。啊，对了，叶明，给你介绍一下，这个呢是我同单位的姐姐。哦，怪不得刚才吃饭的时候一直看着你啊。姐姐好，你好。那没什么事儿，我们先走了。嗯，好，明天见。你要怼我干嘛？净瞎说。哎，钟小阳，啊，老地方见，去吧。怎么了？我想问你，知不知道哪有正经点的 KTV 啊？我上学时候总去的那些好像都倒闭了。正经？你想怎么个正经法啊？就是刷夜安全点呗。现在谁还去歌厅刷夜啊？我们都去 pub、club， 要不然就是网咖。我可以给你推荐几个。那这些就算了，谢了啊。哎，你干嘛不回家啊？不用你管。你要是想找件事情打发时间的话，你可以去汽车电影院买一张票，能看四场电影，直接就看到天亮，而且还可以坐在自己车里边，想睡就睡了。这个好，谢谢。你不带我去啊？记得上一次和你这么看烟花是什么时候了？你这次给乐园设计的烟花，实物比设计图还要美。这种蓝色的，我还是第一次见的。这就是我一直跟你说的，我想调出的那种蓝。你仔细看，它一开始是红，接下来是黄，然后是紫，经过四次变色染坊。才达到了这种蓝色，真的是挺棒的。所以我说，老邢的业务能力还挺强的，我的设计还有赖他的实现。哎，你上次说过这种蓝色烟花存放会有风险，现在这个问题解决了吗？严格把控存放环境的，这种蓝色越潮湿越容易达到燃点。我已经让老严他们。严格把关，存放环境必须通风干燥
，可还是没从根儿上解决安全性的问题啊。要不然咱们就别生产了。哎，你看这蓝色多美啊！我真有点舍不得，毕竟是我的一番心血。可是沈杰的事儿，我想想都后怕。咱们没必要冒这个险吗？你说呢？昨天那份文件，给。早。你真的去看了一晚上电影啊？你怎么知道？你今天早上穿的衣服还是昨晚那身啊？臭你记性！不是我记性好，是我鼻子灵。你这一头烤肉味儿的，来，香水借你喷喷。谁要用你的？来，这回咱俩可真成姐弟了，连身上味儿都一样了。不信你闻闻。我跟你说，少跟我开玩笑，最讨厌你这样的小屁男生。哎呀，老婆，还要多久啊？让你平常跟我锻炼，你不锻炼。到了，真的有云海啊！太不容易了，真是人间仙境啊！没白浪费我们爬了两个小时。你知道吗？一年只有五分之一的时间能看见云海。是吗？哎。嗯，许个愿吧。这还能许愿呢？小彩民，嗯，求财了吧？我求的是，我老公早一天不当法人。这就是你的愿望啊！别人的目标都是把公司做大做强，但我就想早点攒够资本，让你把公司关了。你去画画，去搞艺术，干什么都行。我们早点把屁股从火药桶上挪开，也能睡个踏实觉。真的这么担心吗？比起担心失去公司，我更害怕失去你。不生产了，回去就让老严把蓝色烟花弃了，彻底清理库存。回去我去约太太们去新开的甜品屋。今天给大家换点新鲜的，我帮他想了个主题，叫“品水会”。喝个水还要喝进口的。王太太做东，这次我要给那些太太们好好上一课。这每杯水都是我从世界各个地方搜了过来的顶级的进口的水。这八种呀是不同的 TDS 跟酸碱度不同的水
TDS 是什么 ？TDS 就是水里的溶解物，水流过不同的岩石跟土壤，其实它的口感是会不一样的。高 TDS 的水呢，会更咸、更厚，也更粗糙。理论上是说，过酸的水会显得清爽。但是芽幼质在经过 pH 五点五以后就会降解，所以过酸反而会显得粗暴。老婆，我觉得你们简直疯了，无聊幼稚。你们这个圈累不累啊？累啊！顾佳，我再提醒你一句，我们不要这些虚的。但是人脉和资源不能浪费。王太太这个人吧，虽然文化程度不高，但她对我还是蛮好的。我和幼儿园园长说好了啊。明年暑假，你家小朋友可以参加幼儿园和国外联合举办的夏令营。反正王太太这边的关系，我是不能断的。其他那几位嘛，就当我去给他们做一次科普呗。王曼妮小姐，对吗？这是梁先生与您的闪送。曼妮，愿你越来越漂亮。我手边事情处理完了，就尽快回国。已经迫不及待想见你了。嗯、这双。好。还有这双。好的。够了啦，你已经买了很多了。一穿高跟鞋是最好看的。我想你可以随意穿，不心疼的穿，再也不用往鞋底垫底叫。过来喝饮料了学会开房了是吧？咱俩离婚了，我开房怎么了？我开宇宙飞船也跟你没关系、啊。你用我的信用卡开的房，我还不能问问吗？啊，我忘了。我这个月我刷了多少钱，我回来自己花。你又有钱了。没错，早知道离婚能成富婆，我早就……你早就怎么着？我早就多结几次婚。喂，曼妮啊，你之前接触过威士忌吧？我只喝过这个牌子的。我第一次喝的时候呢，有人就跟我说，这种酒呢是在希腊的一座小岛上面，用来清洗死去家人的骨头，然后埋进墓中，是在合葬。陈老板，这是真的吗？行家呀，这么冷门的知识你都知道？你看，我从来不骗人的。<笑>我知道了，你们之前是两个人一起喝的。他不相信我，我说完之后，他以为是我套词的鬼话。我没有这么说过，好吧？<笑>不好意思啊，各位，我来晚了。<笑>他们有没有招呼好你们？有啊，放心。<笑>哎，你再去拿瓶今天新到的酒。好的，老板。我这来的路上啊，有辆出租车追了我的尾，所以就来晚了。不好意思啊，梁先生。人没事吧？没事儿，老陈给我买的车啊，还挺精壮的，我就保险杠上蹭了个小印子，我也懒得计较了，就算了。人没事最好，你知道这个保险杠吧，本来就是用来撞的。哎，这个啊算是极品了。
你试试看入不入得了口。你先尝尝，好。吃这个味道，给我定香吧。<笑>赶紧谢谢梁先生啊！谢谢梁老板啊！<笑>你看，这不保险杠的钱就回来了。<笑>哎，小白啊，没什么事的话，你带曼妮出去兜兜风吧。我在这里跟梁先生还有些事情要谈。曼妮啊，咱们出去转转吧。去吧。走吧，那我去了。走吧。我看你很懂威士忌，所以才开了威士忌吧，是吗？这两年不是威士忌风刮的很大吗？啊，成功人士啊，都开始喝这个了。老程呢，就觉得有这么一个地儿，适合谈事，他给我投资，我就学呗。现在看着也挺有规模的，还行吧。那你和老陈在一起应该很多年了吧？嗯。那个，方便问问，你们结婚了吗？他结了，我没有。啊？有这么惊讶吗？这也很正常啊。女人嘛，想明白自己要什么最重要。你说我现在有什么不好呀？也有赚钱的营生，住着不错的房子，开着还不错的车。问那边的事也没有用，能不能等到结婚？那个重要吗？不重要啊，我用不着看到未来。这些话你应该经常对自己说吧。逻辑自洽也很有道理，但是时间长了，难道不会觉得这些东西的获得都是建立在对别人的伤害之上的吗？你还有这么高的道德准则呢？道德是另外一回事情啊。我如果对一个人投入全部的感情，根本不可能接受三人行。好吧，你就好好抓住梁振祥。桌上都是你的快递，只有一箱面膜和一个手机壳是我的，剩下都是之前给家里买的洗碗布和垃圾袋。怎么买了这么多面膜啊？以前我过得灰头土脸也就算了，现在我恢复单身了呀。我第一件事就是得好好保养，把面膜贴起来，让人家看看单身的女人更水灵，真是分别容易分家难。我会把快递的地址默认成我的公司的。你还没找着地方住呢，你不会是一直没告诉你爸妈咱俩离婚的事儿，四处漂泊，所以才找酒店住的吧？怪不得你以前对我不闻不问的呢，天天看我消费记录，对我的行踪全都掌握了是吧？咱俩账号都是共用的。有什么可问的？那咱俩没话说，还是我的错喽。我可没这么说啊，你别曲解我的意思。没意思，你放心，我下班就跟我爸妈摊牌，告诉他们咱俩完成有机分裂，都回归单独个体了
。喂，妈。怎么了？你别哭，你慢慢说。啊？那我现在马上过去。怎么了？我爸进医院了。我送你。不用不用。现在是下班高峰期，打车肯定堵死你。那我不打车，我怎么办啊？上车。啊？还愣着干什么呀？抓紧我，前面转弯了。谢谢。病人之前有心脏病的病史吧？现在有复发的迹象。啊，那现在是什么情况？还算好，我们抢救的比较及时，现在已经没什么太大问题了。但是还需要留院观察几天。那他回家以后，我们要注意些什么呢？先让他吃药保守治疗吧。心脏支架之前一直没有做过吗？之，没有医生跟我们说过要按支架呀。先观察几天看看吧。到时候我们会根据他的具体情况给他定一个治疗方案。还有，这两天一定要保证病人有一个稳定情绪，好吗？好，大夫，谢谢您了，谢谢您了，谢谢您。妈，陈宇，哎呦，陈宇，你可算是来了。妈，你怎么还给他打电话？你爸都进抢救室了，我不找陈宇找谁呀？不过没事，不用担心。医生说啊，你爸已经脱离危险了，多亏我们送来的及时，是吧？啊。没事就行，您别担心了。事儿是没什么大事了。哎，他啊，阿姨你好，我是小琴的同事，刚刚情况紧急，我就先送他过来了。哎呦，小伙子，那那得好好谢谢您。阿姨您客气了，既然叔叔已经脱离危险了，我就先走了。哦，那个谢谢你。客气什么？明天公司见。好。哎，小伙子，哎，你路上开车得慢一点啊！阿姨客气了。哎，赶紧去看看。我开车送你回去吧，回去也帮你收拾收拾你爸住院用的东西。不用了。你还是让我送你吧，这样我还能送你回来，省得你妈又瞎住。行吧，这边。谢谢你今天来医院。应该的。咱俩离婚的事儿，跟你妈妈说了吗？还没来得及呢。那能拜托的你先别说吗？之前我怀孕的事儿，他们就同期特别快。现在我爸这个状态，我明白，怕受刺激。等我把自己安顿好了，我会慢慢告诉他们的。嗯，你今天晚上住哪儿啊？送我去曼妮家吧。你先坐啊。嗯。我一般呢都会从这个上面选。房源呢齐全一些，你找房的效率呢就会更高一些了。嗯，我告诉你啊，女人独居最要考虑的因素，你知道是什么吗？什么呀？生活半径呀。啊，你知道什么叫生活半径吗？就是呢，以你这个工作的地方呢为中心，嗯，你要根据你的安全、交通、生活便捷度这三个要素呢
，你要去进行筛选一下。那哎，还有最重要的呢，就是你可以承受的房租价格了。嗯，离婚分的存款，应该够租一个好一点的房子。那你就可以挑一个通勤不超过半个小时的呀。那万一你看你加班累了，也可以打得起车的小区，那多好呀。好呀，你这个房子就是这样找的吗？啊。我觉得你这布置的很温馨啊！哎呀，这关起门来的这个舒适度呢，是你可以努力的事儿。但是走出门去呢，每天迎着太阳走到城市中最繁华的市中心，接待有钱的客人，然后再伴着月光回来，在门口的便利店选一个便当，每天还要给自己打气加油。但是你比我强呀，我一点生存技能都没有。现在连个落脚的地儿也没有，一切都得重新开始。最起码你有可以重新开始的勇气。真的、啊，嗯，真的。那你再说一遍吧。钟小琴同学，嗯，最起码你现在有可以重新开始的勇气。强过大多数人。早上好，早上好，早安你，早。哎，我觉得你最近不太对劲儿啊，这魂好像是飞到外面去了。说，对方什么人？男人。男人，我先出去一下啊。你不是刚来吗？早啊，你姐。早早早。生日礼物，希望你喜欢。我生日还有两个月呢。这车选的真是好，看来他真是花了心思。太贵的呢，怕你接受起来有负担；太便宜的呢，又怕丢他面子。曼妮，你坐这个车特别配。那你自己是怎么想的？这车也不是不能收。关键是以什么样的身份收？你还不如借这次机会，把你们俩的关系挑明。给我发个位置，我要见你。现在。演出还有一会啊，我们先在车上休息一会儿。我来是说车的事儿。啊，你提醒我了。我现在给你发个位置，麻烦你过来找我一下。好的，谢谢。你有带身份证吗？我找了一个朋友，帮你办保险手续的。车牌没有办法，我先租着一个，你开着，咱们再想办法解决。看完演出之后呢，车收拾好，可以安全上路。我想知道，我是以什么身份收下这份礼物？你是送朋友的？还是女朋友，有区别吗？有，朋友间不该收这么贵重的礼物。
车和关系，本身就是两件不同的事嘛，为什么非要放在一起讨论呢？你就是想太多，完全没有这个必要。穿高跟鞋不适合挤地铁，那就开车时候换上平底鞋。那你想穿高跟鞋去哪里都不是问题啊。送这礼物的时候，单纯想到这，我们不要形成这种怪圈，好不好？让以后我想对你好的时候，心理负担没有那么大。你还负担大？喜欢，在意，自然会负担大。我是真的很久没有这种感觉。我不在你身旁的时候，就怕你受委屈。说实话，那些委屈，我愿意用钱来解决，对不对西方文化里，这是和《罗密欧与朱丽叶》起名的经典爱情故事。现在是全剧高潮，爱之死。我要跟他说过，爱情都是最纯粹的，他不受任何权利约束，只有死亡才是唯一停止。我们应该没有恐惧，为爱受难。大概就是这段歌词的意思了。你开车开的挺好的，真是总能让我惊喜啊！谢谢你的礼物。我在银行里给你开了张卡，以后往里面存一些钱，你当做零花吧。收回去。我理解你没有正面回答过我们的关系，你有你自己的想法。这个车作为礼物，我可以接受，谢谢你。我就全当它是代步工具，先开着，你随时都可以收回去。但是这个卡我不能收，收了这个卡我算什么？包养我啊？我不是这个意思。什么意思，我都不会接受。好，我现在完全明白你态度了，卡，我收回，咱们再去兜风，好不？嗯。我这两天又在五八上看了两套，都是一万块钱一个月，装修的不要太好，比我之前看的都好。你去实地看过房了吗？我拍了照片呀，就跟那个介绍里的一样。看，这个照片是你几点钟拍的？嗯，午饭前。那肯定没阳光的呀。哎，你看看这两套房，要不就朝东，要不就朝北。你平时上班的时候也就算了，休息的时候等你醒了，阳光就没了。而且上海那么潮湿，肯定住的不舒服的。我还是觉得你之前看的那套好。你觉得呢？我觉得曼妮说的是对的，还是那套好，而且那套是精装修啊，你可以拎包入住。嗯，嗯，其实我也觉得之前那一套好一些
。但是现在有一个问题，房东的女儿要去意大利，才会把房子出租出来，所以价格才没有打算。那不是挺好的吗？这样房源稳定啊。可是他至少要一个月以后才走，就算我现在交了钱，也得一个月后才能办入住。放弃了，你觉得可惜是吧？对呀、啊，难得房子又合适，价钱也划算。可是这中间空着一个月，我总不能住酒店吧？那还不容易啊！你这一个月先当我们家凑合，你让子妍跟我们睡，你睡她那屋不就得了吗？我们家一家老小的，太给你添麻烦了。你要不行，我家远，我家也是能挤挤的。昨天就已经让你睡沙发了，再说了，你谈着恋爱，你梁先生要去，我可不是不识趣。算了，我再看看吧。要不你搬回去呢？啊，陈宇都能分你房子一半，那他还能把你轰出去啊？哎，我还真的没想过这招啊。这招好啊。哎，你看你协议都签了，是不是？这房子有你的一半，卖之前你不搬，也没人能说什么的。就是，我又没什么好怕。你笑什么？顾佳，你笑什么？我以为你是怕死灰复燃呢，绝不可能！哎呀，我们家小琴可不缺追求者，嫩草不吃，还吃回头草呀？什么嫩草啊？姐姐们好，小琴姐，你这中午又开小灶啊？来，别坐下。我还以为你能感谢一下我那天送你去医院呢。没看到这是私人局吗？懂不懂事儿？得嘞，那我等你改天单独表示。嘿，我先走了，姐姐们拜拜。拜拜。老实交代，这嫩桃怎么回事啊？交代什么呀？就是一个凡人的同事，啊，也不能这么说，他确实帮了我，就是一个不识趣的小屁孩。只缘身在此山中。哦，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯